一直到了中午，江婷带着沈正被一群人给护送了出来。远远的，阿宝就看见了江婷通红的眼圈，跟后院养的兔子一样。小哥哥，谁欺负你了？没事儿。你怎么哭了？公公，你们怎么欺负小孩哇、啊？你们，你们缺德。哎呦，老奴可不敢啊！分明是北周王在宫里哭了一上午，皇上什么都没问，他就开始哭。嗯。一旁的江婷又开始哭了起来，显得格外的可怜。哎，真糟心啊！这孩子是真能哭，哭的皇上头级都犯了。又是你出的主意，对不对？小孩子哭很正常，别解释了，肯定就是你怂恿阿婷一直哭，所以皇上才嫌烦放了阿婷。不过说实话，我们阿宝哭起来更超超，是吧？阿宝，爷爷让我哭可以，但是我要收钱的。呜。我要一百个铜板。哟，还涨价了？以前在村里可不是这个价钱的。我长大了，哭的比之前更大声，所以要收更多的铜板。<笑>你个财迷！我问你，要是有人给你一个金锭，让你跟他走，你走不走？我不跟不认识的人走。嗯，不错。小哥哥，你在北周也要上学吗？从早到晚，我也是。当小孩真难挖，我想跟爷爷一样当老头。嗯，当什么老头？老的好。那是家有一老，如有一宝。别小看老头好不好？小哥哥，你在北周的家里有老头吗？这些奇奇怪怪的问题，并没有让江婷觉得心烦，反而是又将他拉回了在村里的日子。大宝，这个江婷笨不笨啊？太笨的话，咱们不能跟他玩的。亲爱的儿子，你心里到底有没有数？笨的到底是谁啊？你们一群也没一个聪明蛋啊！阿婷可聪明了，读书最好了，比我聪明，也比阿宝聪明。阿婷是我们村最聪明的小孩。哦，那看在他这么聪明的份上，我们以后带他玩。听说那孩子如今无父无母，你们对他要热情一些，友好一些。也不要提这些事儿，记住了吗？哥，那我们去准备点礼物吧。大西，我们也回去去准备一下。那就这样说好了，咱们待会儿在干爹家门口集合。江婷从马车上下来的时候，就看见赵府的门口排排站了五个小男孩。欢迎来到杏花街。嗯，这憨憨是谁啊？我同他好像也不熟吧。耀爷爷，今天中午吃锅子是不是？我们也带了好吃的多来，走吧走吧。梁康都不等江婷说什么，拉着江婷就准备进门。阿宝，你也快点跑啊！我娘给我带了新鲜的蒸糕，别吃喜都赶不上热乎的。<笑>你快吃啊，这家蒸糕可好吃了，阿宝都已经吃了好几个了。谢谢。梁康以为江婷还是拘谨，想了想便说道：“哎，要是我爹那些姨娘还在就好了，我可以带你去看热闹。”但是我爹现在正在守坟，姨娘们也都走了。江婷，你要看爹吗？我爷爷说，我爹挺笨的，你可以来我家看我爹，是吧，哥？我爹应该是杏花街最笨的爹。他们为啥在比较谁的爹比较笨啊？阿婷，今晚你和我们一起去康康家睡觉吧。康康家的炕比大宝家的大。去吧，会有暗卫守着，安全。我们家也有暗卫的，来我家睡觉安全。你们都去玩。我也要去跟干娘一起睡。张爷爷说明天还要带我们出去。阿婷，你一起来吧，张爷爷肯定会喜欢你的。行了，这才中午呢，你们就把明天的事儿都安排好了，快点吃饭。过年那天我订了清河街的位置，晚上有烟花，可花了大价钱呢。到时候带孩子们去。行，但是年夜饭还是得在家里吃，吃完饭再去看烟花。那当然。咱们一家人肯定要在一起吃年夜饭的。阿宝听见大人的话，也跟着嚷嚷了起来。我们也是一家人，我们情同手脚。<笑>一群小孩也勾肩搭背，一时之间屋子里好不热闹。江婷四处看看，到底还是在这轻松的氛围里露出了笑容。娘娘，不好了！康康，怎么了？娘，你们快去看看，阿婷睡着了，一直叫不醒。但是鼻子还有出气儿，梁康被吓坏了，他不知道发生了什么事儿。江婷原本说是想眯一会儿
，可竟然一睡不醒。赶紧去找大夫瞧瞧，不必惊慌，这孩子想必是一路上都没睡个囫囵觉，让他睡吧，没事的。这孩子从北周来，千里迢迢又要躲避各种袭击，想必是心力交瘁。康康，你先回去吧，照顾好他。江婷这一睡，就从下午一直睡到了晚上。阿宝瞧见小哥哥醒了，他学着赵恒的语气，凶巴巴的道：“小哥哥。”你是猪吗？这么能睡？阿宝，你怎么能这么说呢？干娘说，阿婷是因为路上太累了。再说了，咱们几个现在就你最像猪仔。哼，我是胖，但我不是猪仔。听我爹说，我们家的猪很快就要生崽了。真的吗？真的吗？我让我娘去买一个，我也要养一只。阿婷，你要不要？给你也养一只，等你带回北周。江婷被几双干净清澈的目光盯着，竟然也忍不住点了点头。康康，我们今天晚上吃什么呀？我娘让后厨准备了一大桌子菜，有我们爱吃的蹄花，还有几道北周菜。我最爱吃蹄花了哇！晚饭我要吃两个。<笑>这天晚上，所有的孩子都住在了梁府